Okay, my dearest students, it's already 4.05, so I think we can start working right now. Javier, Alina, how are you doing today? Are you doing okay? okay. Yes, everything okay. Very good, that's pretty, pretty nice. Javier, what city do you live in? Uh, I'm living in Cali. Cali, that's cool, I love Cali, it's good. And yeah. I know Cali, yeah, I've been, I've been in Cali like a couple of times, like two, three times. I like it. It's a nice city. It's pretty big. Welcome every time. Thank you. Thank you very much. And all, and all class too. Yeah, that's good. Yeah, I love Cali. It's really nice. And Alina, where are you right now? What city? Alina, can you hear me? Alina, are you there? No? Alina is not here. Okay, guys, listen up. So, I am going to start today's lesson by doing what I always do, you know, I always take about 10 minutes just to let you know what you are supposed to do. Um, where is all the information that you need to uh, work on and study, review in order to work on your um, evidence, okay? Or like this week evidence. So I'm gonna go ahead and do that right away. I'm gonna share my screen with you guys. Get me one sec, Territorium, this one, okay? Remember, this is English Does Work Level 1, and I am going to show you on screen the message, the announcement that I posted this morning, okay? So, this is the welcoming announcement for this evidence. So, as you know, for this week, the work, it's called Presentación Rutina Diaria. Okay, during this week, we're going to be working on that to talk about your daily activities, the things that you do every single day. Okay, entonces, muchachos, durante esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes me van a contar a través de un pequeño trabajo lo que ustedes hacen en el día a día, lo que ustedes hacen tanto en, entre semana como en los fines de semana. Okay, I'm going to explain what you are supposed to do but first i'm gonna read this announcement real quick just for you to get all the information clarified okay let me lo siguiente estimados aprendices continuamos trabajando en la actividad de aprendizaje 1 esta actividad de aprendizaje eh, que consiste aplicar oraciones básicas para saludos, despedidas y presentación de acuerdo con su contexto personal y laboral. Um, hoy, hoy es lunes 5 de junio, iniciamos la evidencia y se llama así, presentación rutina diaria. Esta evidencia estará disponible desde el día de hoy, que es lunes, hasta el 11 de junio, que es básicamente el próximo domingo. ¿Ok? Recuerden, muchachos, look, remember, remember something very important. According to the schedule or the timetable or chronograma, um, the ending date is the 11th of June, right? But remember that you will have until the very end of the course to send all your evidence, okay, or all your tasks, okay? The maximum uh, date or the due date is going to be the 19th, okay? El último día que ustedes tienen para enviar sus evidencias, cualquier evidencia, a excepción del test, porque si ya está cerrado y tiene un solo intento, es el 19 de junio. El 19 de junio ya hasta ahí no va más, okay? Lo que es 20 y 21 es el tiempo para calificar, para informar a los muchachos que aprobaron, pues que aprobaron, para que por favor verifiquen los datos en plataforma, que si hay algún error los corrigan y toda la cuestión. ¿Ok? So, it's very important that you get that, you know, here. Um, listo, y ahí tenemos la evidencia, presentación rutina diaria, el resultado de aprendizaje, la ruta, and that's it. ¿Ok? 
So, what you are supposed to do? ¿Qué se supone que ustedes deben hacer? Look, I am going to take you there, ¿ok? You come here to the main menu. Yo siempre hago esto. Me gusta hacerlo porque aquí hay personas que no ven la grabación de la semana pasada o empiezan desde esta, entonces para que tengan toda la información. Guys, you go to contenido del curso. Contenido del curso. Click here. You go to proyecto. You click here. Okay. And then you go to actividad, actividades de aprendizaje. You click here. And the first document, it says guía de aprendizaje. And you will have to click here. Okay. Haga clic aquí para acceder al recurso educativo. Okay. So you come here. And you have all of the, like, all the information that you need regarding the course, you know, everything. Everything is here. I hope you read, you read this, you know. Espero que lean esto, es muy provechoso. Pero lo que me interesa, what I'm really, like, focused on right now, is on this week of evidence. Que es esta. Aquí está. No le cuidado. Dice, evidencia, presentación, rutina diaria. Okay, ahí es donde vamos nosotros. I'm going to read it so quick. Listen. La presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días. Como puede ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse e ir al trabajo. Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación, presentación, en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria, teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día, ¿ok? Ok, look, here we have some information, but it's not all. Aquí tenemos alguna información muy, muy, muy corta, no es toda, porque muchos me dicen, profe, pero es solamente eso lo que hay que estudiar, y yo, no, this is something really quick, it's just for you to get some input, es como ese input que necesitamos para ir a estudiar lo otro. ¿Qué, ¿Qué vocabulario tenemos acá? Wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush, one, one's teeth, look. Y aquí quiero decir algo. La expresión es cepillarse los dientes. En inglés necesitamos un posesivo. Por ejemplo, si yo soy el que me cepillo los dientes, pues me cepillo mis dientes. Si es ella la que se cepilla los dientes, se cepilla sus dientes. Ese once debe cambiar. Por ejemplo, yo digo, I brush my teeth. Yo no digo, I brush one's teeth. No. I brush my teeth. ¿Ok? Important. Continuamos. Make the bed, go to work, comb one's hair. Lo mismo acá. Cepillarse, peinarse. El cabello, right? My hair, si es mi cabello, ok? Brush one hair, uh, get dressed, shave, take the bus, sweep, garden, you know? Some um, activities. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Por favor, las personas que están acá y las personas que van a ver la grabación, por favor, tengan en cuenta esto porque me han llegado cosas que no son, no son correctas. Entonces dice lo siguiente. Para el desarrollo de la evidencia, puede hacer uso de alguna herramienta digital que le permita realizar presentaciones con diapositivas. Como por ejemplo, la muy famoso PowerPoint. O Emails, que eso ya es online. Genially, que es muy nice. Hace cosas muy bonitas. Crazy o cualquier otra que ustedes ya conozcan y quieran diseñar su presentación allí, ¿ok? Entonces, para el desarrollo deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos, ¿ok? No es solamente ahí en el espacio estudio la rutina diaria. Hello, my name is Leonardo Santos. I wake up at uh, 7 a.m. Then I take a shower. Da, 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 da and sent, that's it, no. You need to design a visual, you know, presentation. Ok, no es como el foro de la semana pasada que era solamente eso y ya no. Aquí es diseñar una presentación. Ok, so, 
Ah, ya voy con preguntas o no sé si les cuento algo del audio. Yes, Javier. Eh, can be photos, fotos. Yeah, you can add photos, you can add, uh, if you don't feel comfortable enough, just put in your personal photos on that. You can pick photos, images from the web, no problem. Attachment at the diapositive. Yeah, I mean, it's like the slide, the slide, the diapositiva, the slide, you just copy and paste the picture, you know? Uh -huh, okay. Hacen un una diapositiva, you know? Si, la quieren hacer en diapositivas, you know? Uh, o quieren hacer una infografía, lo que ustedes quieran, you ¿no? Know, un póster, como quieran, siempre y cuando las imágenes vayan relacionadas con las actividades que ustedes hacen y con la letra que van a poner, ¿no? Obviamente. Eh, eh, es que es mi leo. Eh, Se pueden poner como en las tiras cómicas que salen los globitos ahí poniéndole la pregunta, la respuesta. Yes, you can do that, for sure. Okay. You can do that. Ok. Cool. Thank you. No problem. So, um, ok, entonces sí, para el desarrollo deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos como mínimo. Entonces, tenemos diapositiva de portada. La primera diapositiva usted va a poner ahí los datos suyos, los datos del curso, el nombre del instructor y el nombre de la actividad. ¿Ok? Cool. En las siguientes diapositivas, entonces... Diapositivas de todas las actividades que realiza durante su rutina diaria. Recuerden, si ustedes quieren hacer en el estilo de diapositivas, pues les saldrán varias diapositivas. Pero si usted lo quiere hacer como una especie de cómic o una especie de infografía, pues no es necesario tener tantas eh, diapositivas, ¿no? Dependiendo cómo ustedes lo vayan a estructurar. ¿Ok? Entonces, esas ayudas visuales deben estar acompañadas de imagen, eh, perdón, bueno, sí, de imágenes, textos, cortos, elementos gráficos, para que se vea bonito, se vea un diseño bonito, que le permitan hacer uso del vocabulario aprendido y enriquecerlo con cualquier vocabulario adicional que ustedes ya tengan. ¿Ok? Bueno. Um, las diapositivas deben contener frases, textos cortos, elementos gráficos de alguna actividad adicional que ustedes desempeñan. Muchachos, ustedes también pueden, um, también pueden ingresar, pueden hablar de lo que ustedes hacen los fines de semana, lo que hacen en el día a día, en las noches, you ¿no? Know? Everything, everything that you can add there, ¿ok? Importante, una vez finalice su presentación, guárdela y exportela a PDF. Aquí voy. Si ustedes van a trabajar en una herramienta online ustedes y la quieren dejar allá, ustedes lo que pueden hacer es obtener el link para compartir, abren un archivo, pues ponen su nombre y pegan el link y me envían ese archivo. Entonces yo cuando lo recibe, yo sé que ahí veo un link, yo le doy clic y voy a ver su diapositiva, su presentación, perdón. O si ustedes quieren descargarla en formato PDF, la presentación, y enviarlo, también lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Um, bueno, ya que hay unas pequeñas lineamientos, entonces lo que les comenté, un PDF de la presentación, un PDF con el link de la presentación. Acá dice que mínimo 10 diapositivas, pero dependiendo del trabajo que vayan a hacer, ¿no? Si son diapositivas, unas 10. Pero si es una infografía, así donde ustedes pueden des des diseñar todo bien, yo creo que una sola, una sola, una sola hoja es suficiente siempre y cuando lo hagan bien. Así como, como así la infografía o póster. El formato PDF o el archivo con el link. Y eso sería el trabajo de esta semana. Guys, questions. ¿Qué preguntas tienen? No questions? All good? Okay, that's nice. Very good. So guys, look. Today, we're going to be working on some activities and exercises different from the one that we have on the platform. Okay? Hoy vamos a estar trabajando con algunos ejercicios un poco diferentes a los que tenemos en plataforma. Remember, guys, recuerden, yo les voy a mostrar algo otra vez. No sé si me estoy mirando por acá. Yes. Look. Recuerden que para la fecha, for today, I mean for this class, the first component must be done. 
para esta fecha, para el día de hoy, el primer componente será Andón. Ya debe estar estudiado. Para la fecha, el segundo componente, let's introduce ourselves, good, ya debe estar estudiado para la fecha. Para hoy, deben estar iniciando el tercer componente. This is what I do every day. Para la fecha, este componente debe estar, deben estarlo iniciando en la semana. Okay? So remember guys, we have so many exercises here. Tenemos muchos ejercicios. Look, everything here. Todo está acá, estos cuatro componentes. We are going to be working on some of the topics, but with different exercises today. Vamos a ir trabajando estas mismas temáticas, pero con ejercicios diferentes que yo he buscado. ¿Para qué? Para cuando ustedes vayan a estudiar, no tengan los mismos ejercicios y, ah, yo ya hice esto, qué pereza. No. Okay? So, we're going to do something different. Okay? Pero recuerden, ustedes deben trabajar este material. Okay? So, that's cool. I'm going to stop my sharing. Voy a, voy a cancelar un momentico mi sharing here. Um, y les voy a compartir vamos a trabajar sobre una diapositiva por acá oops almost here ok I'm gonna share my screen with you guys voy a compartir mi pantalla Okay, my dear students, here. So, this first, this first section of the class is going to be about um, vocabulary, okay? Esta sección, primera sección de la clase va a ser sobre vocabulario. I know that many, many of you, you may, you know, know a little bit about vocabulary and stuff, but we need to remember. Yo sé que algunos de ustedes ya saben ya un poquito de este vocabulario, actividades diarias, está bien. Pero hay muchas personas que están empezando y necesitan recordar y aprender, ¿ok? So, if you already know it, si se lo saben, pues simplemente lo ejercitan, right? So, what are you going to do? Here, we have, we have some vocabulary, you know, images. Tenemos las imágenes that they represent what a person does on a daily basis, ¿no? And here, 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 we have the activities. Tenemos las actividades. What is the thing that you're going to be doing? You're going to be matching, you know? We're going to match a sentence. Van a marcar un enunciado o una actividad con una imagen. For example, voy a ayudar con la primera. Talk on the phone. Talk on the phone. What number is it? ¿Qué número sería? Talk on the phone. Seven, uh, 17. 17. Okay, so you go and you write, type here, 17. And you continue. Okay? So, I am going to send you the link. Les voy a enviar el link. I am going to send you the link. And I want you to work on this for about three, four minutes. Quiero que trabajen sobre esto por unos tres, cuatro minuticos. Okay? When you finished, cuando ustedes terminen, look, and review everything, van a ir acá, and you're going to click on finish. Finish. And you come here. It says, check my answers. Chequear mis respuestas. Look, no hice nada, entonces todo quedó mal, a excepción de la que hice. Talk on the phone. If it's good, it's going to be green, highlighted in green. If it's not that good, it's going to be like kind of reddish, pinkish, okay? So, I'm going to send this to you, cero sobre cero, and here. Please, guys, go ahead. Trabajen por tres, cuatro minuticos. Vocabulary.
Okay, my dearest students. So we can go ahead and check. You finished? Terminaron? I guess so, right? So the first, I remember that you told me that was uh, uh, 17, right? Talk on the phone. What about go to bed? What number you assign to it? Twenty-one. Twenty-one. Okay. What about brush the hair? Brush the hair. Number four. Number four. Okay. What about drink? Number seven. Seven. What about take the bus? Eight. Eight. What about to dream? Uh, 23. 23. Sleep. Uh, 22. 22. Get up. 2. Good. What about watch TV? 13. 17. Um, 13. Get washed. Okay, 13. Or, yeah, uh -huh. you could say get washed. Mm, that is not very common. Uh, 3. Yeah, wait. You can say get washed which is not very common, but you can say like take a shower, no? So it's better. Okay, work out. 16. 16. Work, solito, work, it means trabajar. Work out, it means hacer ejercicio, ejercitarse, exercise, okay, work out. Get dressed. Number five. Number five here, wake up. And number one. One. Uh, it. Number six. Number six. Read. And number nineteen. Number nineteen. Study. Number ten. Number ten. Go to the cinema. And number fifteen. Number fifteen. Okay. Listen to music. And twelve. Twelve. Do your homework. 18. 18, very good. Uh, go out with friends. 14. 14, very good. Go to school. 9. 9. Play with the ball. 11. 11, yeah. 11. And finally, ride a bike. Uh, 20. 20. Uh, excuse me, Leo, yeah. in the pronunciation, is 20 or 20, or is the same? Both, las dos. Tú puedes decir 20 o puedes decir 20. Okay. Yeah. Thank 20, you. Sí, 20 is more like, um, más como de, como cuando tú hablas ya, bueno, es como más del uso del día a día, ¿no? Ellos, cuando en el día a día ellos no dicen 20. 20, más que todos los americanos, 20, 20, o con todos los británicos es más 20, 20, ok, ok, let's go finish here, let's go finish, let's go, ok, we have a problem here, number 17, oh, that was my bad, 17, you said 17, I don't remember which one did you say, ¿Cuál dijiste tú que yo escuché mal? Watch TV, watch TV. Ok, it's 13. Oh, ah, ok, that was my bad. Fue mi culpa, los, los intercambié. I'm sorry, but it's good. So remember, watch TV, watch TV, it's 13. No, 13. And get washed or have a shower. That would be, that would be, that would be, that would be. I don't find it. I don't find it. I put number three. Have a shower? Ah, oh, okay. It's not have a shower. Yeah, that's right. Yes. That is uh, get washed. Yeah, it's like wa like washing your face. Yeah, it's correct. It's correct. But you did it very good. You did it very, very good. Guys, this is just vocabulary, you know? It's the simplemente vocabulario for you to go and practice, okay, and practice. Now, my dearest students, I am going to get you 
something a little bit more challenging. Ahora les voy a poner algo un poquitico más, como más um, challenging, but it's not very difficult. Un poquito más desafiante, pero no está muy difícil, está fácil. Ok, so, um, I don't know where I put it. Give me a second. Uh, lo busqué y lo cerré. Ok, cool. Look, now you're gonna work for a little bit. Ustedes van a trabajar un poquito. Van a chequear un poquito de pronunciación. Van a chequear un poquito de otras cositas. Ok. I am going to share my screen with you. Les voy a compartir mi pantalla. Where is it? Que no sé dónde la puse. Here. Ok, I'm gonna stop the sharing. Here, allow. Ok, I'm gonna explain what you are supposed to do. Listen up. Ok, guys. You, first, you are going to get and check pronunciation from the vocabulary that we just remember or we just learned. Ok? So, for example, you come here, miren acá, and you click on the speaker icon, and you're going to get the pronunciation. Wake up. Okay, wake up. ¿Cómo se dice? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Ok, entonces voy y busco aquí entre las opciones. I just go here and look, you know, for the word, for the verb that I listened. Ok, so I do it again. Wake up. Wake up. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Wake up. Wake up. Ok, wake up. Okay, maybe this one. Click here, la cliqueo, y la cliqueo en la parte donde, donde la voy a poner. Okay? And that. You work on that. Okay? All of them. All of them. All of them. Okay? Obviamente ustedes lo pueden hacer solamente mirando la imagen, pero sí me gustaría que trataran de, como de no mirar tanto la imagen y más escuchar la pronunciación para ver si identifican la palabra, identifican la palabra. Okay? When you finished, cuando terminen, you click on finish. You know, and you see your score. Y ven cómo les fue. Okay? Then you're going to work on the next exercise. Okay? Here, you need to match the words with the definitions. Está la definición y está la palabra, está el verbo. Por ejemplo, despertarse. Entonces, wake up, ¿cierto? Y acá está la definición. La primera cosa que haces en el día, después de abrir, de, antes de abrir los ojos, por ejemplo. Una, una cosa así. Entonces, ustedes van y la ponen. Por ejemplo, la primera dice... You do this after a long day and just before you fall asleep. Ok, ¿qué será eso? Usted hace eso después de un largo día y justo antes de quedarse dormido, yo creería que o cepillarme los dientes, o irme a la cama, o ponerme la pijama. So, I go here, you know, and I just try to get which one is the best option. Y establezco cuál es la mejor opción. Digamos que es esta. Es un ejemplo. And you do it, you do it. And then you click on finish. And that's it. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Ok. I'm gonna send you the link. I'm gonna send you the link. And you're gonna work for another 4 or 5 minutes. Y van a trabajar por otros 4 o 5 minutitos. Please, go ahead. 4 minuticos yo creo que está bien. If you have questions, you can ask those questions to me, okay?
Okay, guys, you finished? Or not yet? I'm finished. You finished. What about you, Crisal? You finished? Yes, Leo. Okay. So let's go ahead and correct. Okay. The first one it's super easy. What is the second one? Get up. Okay. The next one. Uh, go to work. Go to work. And ooh, what happened here and here? Next one. Uh, up, please. Go to school. Go to school here. And the next one, this one here. Go home. Go home. Very good. And the next one here. Yes. Have dinner. Have dinner, have dinner, have dinner. Okay, and the next one? Have lunch. Have lunch here. Uh, next one? Hmm. Sorry, uh, I have a problem with the uh, have dinner. Okay. Is is the have breakfast? Ah, okay. So have breakfast is this one. Yes. Uh -huh. And have here have lunch, and here have dinner. Okay, I got it. I got it. I got it. Next one. This one. Uh, it's. Do uh, homework. Do homework? Yes. Do. Do homework? Yes. Okay. And here? Uh, brush your teeth. Brush your teeth. Here. Uh, have a shower. Have a shower right there. And then go to bed. a shower and the next one is go to bed okay let me check it very good guys you got 12 out of 12 which is very nice congrats easy or difficult what do you think Javier you did it good no 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 uh, much problem <laughs> no you know it's okay it's good and what about the second one? Easy, difficult? Did you do it? No. Uh, the first for me, go to bed. Okay, the first one here, it's go to bed. Go to bed, go to bed, go to bed, go to bed. Here, very good. And the next one? Uh, you do this when your alarm clock goes off in the morning. Yeah. Wake up. What is it? Wake up. To wake up, okay, to wake up, to wake up, to wake up. Okay, here, next one. Uh, you do this in the morning because it is the most important meal of the day. Have breakfast. Okay, and the next one? Have dinner. Uh, can you please read it? Uh, have a shower. Okay, wait a minute. So it says, you do this at the dinner table with your family. What is it? Have dinner. Have dinner. Next one. You do this to make your body and her clean. Have a shower. Good. Nice. Next. You do this after you wake up. Get up. Next. You do this so you can meet your friends and learn new things. Go to school. Uh, 
next? You do this to learn after school. Uh, to do homework. That's good. Next, uh, your dentist will be pleased if you do this twice a day. Uh, brush your teeth. That's great. You got all of them correct. And the last one is go home, right? Yeah. Let me see. Excellent, mister. 10 out of 10. That's great. How is my pronunciation? Oh, good. That was very nice, mister. Actually, indeed, that was uh, pretty nice. Pretty, pretty nice. Okay. Thank you. Yeah, that's cool. Javier and company here. So, look, we are about to finish. So, I just want um, I just want to send you this link, okay? Give me just one sec here. If you check your chat, you're going to get one link. That is a link from a video on YouTube and we have this girl, this girl, this girl is kind of um, telling us what she does every single day. You know so she and she actually i like it because she kind of um, illustrates everything pretty nicely and you can activate the subtitles and you can follow the listening and like the reading you know so but my advice for you would be like watch the video and you are gonna have uh, like so many um tools for you to work on your uh evidence on your task for this week okay so, if you can go ahead, copy and paste it, so you can watch it later on. Okay, my dear students, we're about to finish. Vamos, ya estamos muy pronto a, a terminar. Eh, ya debo retirarme a iniciar mi próxima y última clase del día. Quería preguntarles si tenían uh, alguna pregunta respecto a la evidencia del de esta semana. Something that you may, you know, maybe it's not pretty clear and you need further information or explanation about it. Alguna duda, algo que no esté no estén muy claros cómo hay que hacerlo, algo? Eh, el último link que enviaste es para que uno tome como referente lo que podría llegar a ser Sí. Eh, la, la siguiente presentación. Exacto, es como para que ustedes vean un ejemplo eh, de pues, lo que una persona normal hace en un día, ¿cierto? Y pueden tomar algún vocabulario, alguna así, como ejemplo para que ustedes hagan el trabajo de esta semana. Es infinitamente informativo. El tiempo de la, de la diapositiva no, no importa, o sea... No, pero como no, no es un video, no es un video, es un trabajo escrito. Lo que vamos a hacer, o sea, la, sí. la, la presentación. La presentación, no, como el trabajo de esta semana no es un video, el trabajo es una presentación Es una visual. presentación, con fotos nuestras y todo eso, sí. si queremos. si ustedes quieren pueden ser fotos reales o pueden ser fotos bajadas de internet, no pasa, ningún, no pasa nada. Ah, ok. Ready? Listo, mis queridos estudiantes, entonces pues agradecerle mucho la participación, que hayan venido, hayan practicado un rato y que haya sido muy provechoso, que es lo más importante. Thank you very much for coming. I'll see you next Monday. See you on Thursday, Tuesday. Because the next Monday is holiday. Woohoo! Thank you for letting me know. Yeah. Well, actually, we don't have. Okay, this was supposed to be the last, the last um, web conference, but I know that we have another evidence, so I'm gonna have a second one. Okay, like an extra one, not second, an extra one. So that's gonna be on Tuesday. I didn't remember that next Monday that was a holiday. A holiday. So yeah, Monday, no Tuesday. Bye. Bye. Bye.